আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে দলের আপত্তি নেই কিন্তু কেউ সংঘর্ষে জড়ালে বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন নেতারা তাদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা তো নেবেই শাস্তি দেয়া হবে দল থেকেও তাই সব প্রার্থীর উপর নজর থাকবে কেন্দ্রের উপজেলা নির্বাচনে ভোটার বাড়াতে চায় সরকার সে লক্ষ্যে নৌকা প্রতীকে কোনো প্রার্থী দিচ্ছে না আওয়ামী লীগ ধারণা করা হচ্ছে এতে প্রার্থী প্রতিযোগিতা দুটোই বাড়বে সে অনুযায়ী সারাও মিলছে সব উপজেলায় প্রতিটি উপজেলায় চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন একাধিক আওয়ামী লীগ নেতা কিন্তু এতে শঙ্কা তৈরি হয়েছে অন্তকোন দল ও সহিংসতার আমাদের দলেরও একাধিক প্রার্থী থাকবেন যেহেতু দলের মনোনয়ন প্রক্রিয়া নেই এবং সমাজের অন্যান্য শ্রেণী পেশা থেকেও মানুষ এবার প্রার্থী হবেন বলে আমরা খবর পাচ্ছি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো তারা নামে বেনামে বিভিন্ন পরিচয়ে প্রার্থী হবেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কোনো প্রতীক দেব না এবং কাউকে সমর্থনও দেব না জনগণ যাকে চায় তাকে নির্বাচিত করুক এর মাধ্যমে আমরা দেখতে চাই যে জনগণ আসলে কি চায় উপজেলা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ চাই সরকার তাই নির্বাচনে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে কঠোর হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ছাড় দেবে না দলও দলের মধ্যে যদি দুজন বা তিনজন দাঁড়ায় তাহলে তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হবে এবং সেই প্রতিযোগিতা কখনো কখনো কোন দলের দ্বন্দ্বের রূপ নিতে পারে সেক্ষেত্রে দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে এবং দলের যারা সিনিয়র নেতা তারা দেখবে আওয়ামী লীগের মূল টার্গেটই হচ্ছে যাতে করে নির্বাচনটি শান্তিপূর্ণ হয় অবাধ হয় নিরপেক্ষ হয় এবং আমাদের দলের মধ্যে যারা একাধিক প্রার্থী থাকবেন তাদের মধ্যে কোনো সহিংস পরিবেশের সৃষ্টি না হয় সহিংসতা মোকাবেলা করে যাতে করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনটি সম্পন্ন হয় এ ব্যাপারে দল সব সময় দৃষ্টি রাখবে এবার চার ধাপে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হবে যার প্রথমটি চৌঠা মে এরপর এগারোই মে দ্বিতীয় আঠেরোই মে তৃতীয় ও পঁচিশে মে চতুর্থ ধাপে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে ভোট অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ক্ষমতার জন্য নয় বিএনপির রাজনীতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বুধবার দুপুরে রাজধানীর শাহজাহানপুরে সদ্য কারামুক্ত বিএনপি নেতা রফিকুল আলমকে দেখতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি মইন খান অভিযোগ করেন গত আঠাশ অক্টোবর সমাবেশের পর দলের ছাব্বিশ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কারাগার ও রিমান্ডে নিয়ে তাদের নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে রাজনীতি থেকে বিএনপিকে দূরে সরাতেই এই গ্রেপ্তার নির্যাতন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেই সরকারের পতন ঘটানো হবে বলে মন্তব্য করেন মইন খান পরে দ্রব্যমূল্য প্রসঙ্গে বলেন সরকার নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে রোগী বৈঠার আন্দোলন কঠিন আন্দোলন সেই কঠিন আন্দোলনে বিএনপি বিশ্বাস করে বিএনপি কিন্তু অরাজকতা ধ্বংস অত্যাচার জুলুম মানুষের উপরে করে ক্ষমতায় বসবে সেই রাজনীতিতে বিএনপি বিশ্বাস করে এবং আমি আইনের পথেই প্রতিবাদ করে যাব সরকার যতই আইন ভঙ্গ করুক না কেন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে রাজধানীর এবার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অসুস্থ বোধ করায় বুধবার সন্ধ্যায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় গেল আটই ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসনকে সর্বশেষ হাসপাতালে নেওয়া হয় সেদিন রাতেই গুলশানের বাসায় ফেরেন তিনি আটাত্তর বছর বয়সী খালেদা জিয়া আর্থ্রাইটিস হৃদরোগ ফুসফুস লিভার কিডনি ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত গত বছরের নয় আগস্ট গুরুতর আহত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়াকে সে সময় টানা পাঁচ মাস চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি ভারত মহাসাগরে তেইশ নাবিককে জিম্মি করা জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার বুধবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সাংবাদিকদের এ কথা জানান অন্যদিকে সচিবালয়ে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জানান জিম্মি হওয়া তেইশ নাবিকের সবাই সুস্থ আছেন জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ মোজাম্বিক থেকে আটান্ন হাজার টন কয়লা নিয়ে দুবাই যাওয়ার পথে মঙ্গলবার সকালে সোমালিয়ার দস্যুদের কবলে পড়ে মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় খবর আসে ভারত মহাসাগরে জাহাজটি জিম্মি করেছে জলদস্যুরা জাহাজটিতে বাংলাদেশের তেইশ নাবিক ছিল 
অপহৃতদের মুক্তির বিষয়ে এখনো জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি সরকার তবে বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জানান নাবিকরা সবাই সুস্থ আছেন প্রথম যে আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছি সেটা যে তেইশ জন নাবিক আছে সেই তেইশ জন নাবিকের জীবন নিরাপদ রাখা আমাদের যোগাযোগ হয়েছে তারাও সহযোগিতা অবশ্যই করবে কারণ ভারতের নেভি ভারত সাগরে তারা তারা তাদের টহল এবং তাদের নিরাপত্তার কাজে তারা থাকে এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিশেষ করে চীন ও ভারতীয় সূত্রে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফিউশন সেন্টার ইন নিউ দিল্লি তারপর সিঙ্গাপুরে এছাড়া অল নেভাল শিপস ফ্রম ইউএসএ ইউকে ইন্ডিয়া চায়না অপারেটিং ইন ইন দ্যাট এরিয়া আমরা রিপোর্ট করেছি অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমেও আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি তবে এখনও ফর্মাল ফর্মালি জলদস্যুদের সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট হয়নি এর আগে দু হাজার দশ সালে বাংলাদেশি জাহাজ জাহান মনি আরব সাগরে সোমালীয় জলদস্যুদের কবলে পড়ে রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জলদস্যুর কবলে পড়া জাহাজ এম ভি আবদুল্লার অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে সোমালিয়ার গারাকাড উপকূল থেকে বাহাত্তর মাইল দূরে এ নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরো আই এম বি কি বলছে জানবো সহকর্মী অনুপম শীলের কাছে অনুপম আই এম বির রিপোর্টে আর কি তথ্য মিলল আর এ নিয়ে মালিকদের প্রতিক্রিয়া কি দেখছেন না আসলে আই এম বি রিপোর্টে আপাতত এই চিন্তায় বা জলদস্যুর কবলে পড়া জাহাজটি সম্পর্কে এটুকু তথ্যই আজকে সকালে আমরা পেয়েছি এবং তারা যেটি জানিয়েছেন যে আজকে ভোর ছয়টায় মূলত তারা জাহাজটির এই অবস্থান তারা মানে নির্দিষ্ট করতে পেরেছে আসলে তাদের কাছেও খুব বেশি মানে একেবারে লাইভ কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না কারণ বিভিন্ন সময়ে তারা যেই তথ্যগুলো বা এই জাহাজের অবস্থানকে কেন্দ্র করে স্যাটেলাইটের যে তথ্যগুলো পাচ্ছে সেটি আসলে বিভিন্ন উৎস থেকে পেয়ে সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছে তবে গতকাল রাতে তারা যেটি জানিয়েছিল যে জাহাজটি এই মুহূর্তে এক গতকাল রাতে কিন্তু তার স্বাভাবিক গতির চেয়ে আরেকটু গতি বাড়িয়ে এই উপকূলের দিকে সোমালিয়ান উপকূলের দিকে যাওয়া শুরু করেছিল তবে তারা ধারণা করছিল যে হয়তো জোয়ারের কারণে তারা জোয়ারের যেই গতি সেটিকে কাজে লাগিয়ে এই কাজটি করতে চেষ্টা এই কাজটি করেছে তবে আজকে ভোর ছয়টা নাগাদ বাংলাদেশের সময় তারা এই গারাকাট উপকূল থেকে প্রায় বাহাত্তর কিলোমিটারের দূরে যে অবস্থানটি সেটি চিহ্নিত করেছে তো আমরা একটু যেটি এরপরে খবর নিয়ে জেনেছি যে এই গারাকাট উপকূলটি মূলত সোমালিয়ায় জলদস্য অধ্যুষিত একটি এলাকা এবং এর আগে দু সালে যে জাহানমণি ছিনতাই কব বা জলদস্যু কবলে পড়েছিল সেই জাহাজটিকেও কিন্তু ঠিক একই রকমভাবে এই উপকূলটিতেই নেওয়া হয়েছিল তো ধারণা করা হচ্ছে যে সেখানে উপকূলে পৌঁছানোর পরে তারপর হয়তো জলদস্যুরাদের পক্ষ থেকে জাহাজের মালিক পক্ষের সাথে যোগাযোগের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে কারণ এর আগের বারও আমরা ঠিক এরকমটাই দেখেছি বা এই এই ধরনের খবরই শুনেছি তবে এর মধ্যে গণমাধ্যমে যে পাঁচ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ দাবির যে একটি খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে মালিক পক্ষ কিন্তু এটি একেবারেই সরাসরি অস্বীকার করেছে তারা একেবারে খুব শক্তভাবে বলেছে যে তাদের সাথে এখনও পর্যন্ত কোনো জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগ হয়নি যে কারণে আসলে মুক্তিপণ চাওয়ার বিষয়টিও কিন্তু সত্য নয় বলেই তারা দাবি করেছে তারপরে তারা বলছেন যে তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে এই জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন এবং তাদের প্রধান পায়োরিটি বা প্রধান যে লক্ষ্য সেটি হচ্ছে মূলত তাদের নাবিকদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা চট্টগ্রাম থেকে সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনুপম শীল মুক্তিপণ ছাড়া জিম্মিদের ফেরানো যাবে না এমন বার্তায় আতঙ্কে এম ভি আবদুল্লাহ জাহাজের নাবিকদের পরিবার শঙ্কিত স্বজনরা বুধবার সকালে ছুটে যান জাহাজ মালিকের কার্যালয়ে নাবিকদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে জানিয়ে জাহাজ মালিক পক্ষ বলছে যে কোনো উপায়ে তাদের ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা চলছে মুক্তিপণ না দিলে ছেড়ে দেওয়া হবে না এমন একটি অডিও বার্তা পরিবারের কাছে পাঠিয়েছে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কাছে জিম্মি দশায় থাকা এক নাবিক বার্তায় বলা হয় তাদের হাতে ভারী অস্ত্র টাকা না দিলে তাদের মেরে ফেলবে এই সংবাদ মালিক পক্ষকে জানানোর অনুরোধ করেন এখানে 
থেকে যত তাড়াতাড়ি টাকা থেকে আমাদের তত তাড়াতাড়ি ছাড়বে বলছি এই মেসেজটা সব দিকে ভাস করে দিও জাহাজে থাকা নাবিকদের পাঠানো একাধিক অডিও বার্তায় তারা বলেছে জিম্মি করে তাদের সোমালিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের মোবাইলও মোবাইল টোবাইল সব সিজ করে নিল তো এটা শেষ সুযোগ আর কি ওই যে আমাদের জাহাজের কম্পিউটারের যে ইন্টারনেট সার্ভিস আছে ওটা যদি সার্ভার থেকে ওপেন করে দেয় তাহলে আমরা গোপনে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করব যে কোনো সিচুয়েশনে বুধবার সকালে জিম্মি দশায় থাকা নাবিকদের আত্মীয় স্বজনরা মালিক প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের এস আর শিপিং কার্যালয়ে আসেন এ সময় জিম্মিদের উদ্ধারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান পর্যক্রমের সাথে জড়িত তারা যেন বিষয়টাকে খুব গুরুত্বভাবে গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখে এবং আমাদেরকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করে নাবিকদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে বলে জানান এস আর শিপিংয়ের কর্মকর্তারা জানান জলদস্যুদের সাথে তাদের এখনও কোনো যোগাযোগ হয়নি তবে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে তারা সেফ জোনে চলে গেলে তখন তারা বিভিন্ন মিডিয়া মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন তাদের যোগাযোগের সূত্র ধরেই আমরা তাদের সাথে আলোচনা করে আমরা আমাদের নাবিক আমরা সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিচ্ছি আমাদের নাবিকদের অক্ষত ফিরিয়ে আনার জন্য মোজাম্বিক থেকে আটান্ন হাজার টন কয়লা নিয়ে দুবাই যাওয়ার পথে মঙ্গলবার সকালে সোমালিয়ান দুঃসদের কবলে পড়েন তেইশ বাংলাদেশি নাবিক সহ জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ আলমগীর সবুজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম চরম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে জলদস্যুর কবলে পড়া জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহর নাবিকদের পরিবারের সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাত থেকে দ্রুত জিম্মিদের মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন তারা এ বিষয়ে জাহাজের মালিক ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন স্বজনেরা বাবা আতিকুল্লা খানের সাথে শিশুকন্যা খাদিজা আরাবিয়ার সবশেষ দেখা হয় এক মাস আগে এখন বাবার ছবি হাতে নিয়ে অপেক্ষায় শিশুটি মঙ্গলবার ইফতারের পর পরিবারের সঙ্গে মোবাইলে শেষবার যোগাযোগ করেন জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা আতিকুল্লা খান তিনি জানান স্পিড বোটে করে জাহাজের তেইশ নাবিককে সোমালিয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ সময় তাদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এরপর তার আর কোনো খবর পায়নি পরিবার প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে আমার ছেলেদের আর অন্যান্য নাবিকদের সবাইকে আনার ব্যবস্থা করে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে এটাই আমাদের একমাত্র দাবি জাহাজের আরেক নাবিক বিপ্লব ভূঁয়ার স্বজনরাও দিনরাত পার করছেন দুশ্চিন্তায় জলদস্যুদের হাত থেকে নাবিকদের মুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী সহায়তা চান পরিবার আমাদের একটু আকুল আবেদন যাতে রিয়াজু করে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে আমাদের বাঘিরাকে যেন অতি সত্তর সুস্থ শরীরে যাতে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এম ভি আবদুল্লাহ জাহাজের নাবিক তৌফিকুল ইসলামের বাড়ি খুলনার করিমনগরে মঙ্গলবার বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে তার সাথে স্বজনদের শেষবার কথা হয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাকি নাবিকদের বাড়ি টাঙ্গাইল নাটোর সিরাজগঞ্জ ফেনী লক্ষ্মীপুর ও বরিশালে তাদের দ্রুত উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা গাজীপুরের তেলির চালা এলাকায় দুর্ঘটনার পর অক্ষত আছে গ্যাস সিলিন্ডারটি ঘটনাস্থলের আশপাশের কোথাও নেই আগুনে পড়ার আলামত প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন উৎসুক লোকজনের ভিড়ের মধ্যেই বাতাসে মিশে থাকা সিলিন্ডারের গ্যাস থেকে আগুন লাগে টিন শেডের এসব ঘরে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন পোশাক শ্রমিকরা প্রতিটি ঘরেই সিলিন্ডার গ্যাসে রান্নার ব্যবস্থা বুধবার সন্ধ্যার আগে পাশের কক্ষে নতুন সিলিন্ডার সংযোগ দিতে গিয়ে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা সিলিন্ডার মুখের চাবি ভেঙে গেলে তীব্র বেগে গ্যাস বের হতে থাকে দ্রুত সিলিন্ডারটি ঘর থেকে বের করে ছুটে ফেলা হয় গ্যাস সমানে বের হয়েছে পরে বাড়ি আল্লাহ ভাই ভয়েতে রাস্তায় গ্যাসের বোতল ফিকে মারছে বেশ কয়েক মিনিট সিলিন্ডার থেকে বের হয় গ্যাস তা দেখতে ভিড় জমায় নারী শিশু সহ উৎসুক অনেকে এর মধ্যেই হঠাৎ জ্বলে ওঠে আগুন আমার বাসার ভেতর দুই গলির বাসা তিন গলির বাসার ভেতর থেকে মানুষ দৌড়ে বাড়িছে যে কেমন করে গ্যাসটা বের হতেছে শব্দ হতেছে জোরে হ্যাঁ দেখবে যায় তারা বেশি আহত হয়ে গেছে একেবারে ধারণা করা হচ্ছে পাশের চুলার আগুন গ্যাসের সংস্পর্শে এলে ঘটে মর্মান্তিকে দুর্ঘটনা দগ্ধ হয় নারী শিশু সহ ছত্রিশ জন এই বাইরে গ্যাসটা বাতাসের সাথে সম্পূর্ণ মিশে 
চুলার আগুনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দ্রুত এই রাস্তাটাই আগুনটা ছড়ায় গেছে দগ্ধদের বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক জানিয়েছেন চিকিৎসকরা সপ্তাহে একদিন আমাদের এই জিনিসটা দেখানো হয় যে আগুন লাগলে কিভাবে আমরা জিনিসটা বন্ধ করব তাহলে আমাদের এই এত ক্ষতিটা হইতো না আল আমিন হক হন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজীপুর এদিকে গাজীপুরে বিস্ফোরণে দগ্ধ 34 জন ভর্তি ঢাকা মেডিকেলের শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসকরা জানান দগ্ধ 15 জনের শরীরের 50 ভাগের বেশি পুড়ে গেছে আইসিইউতে ভর্তি আছেন 5 জন হাসপাতালে এসে দগ্ধদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর শামন্তলাল সেন শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে সজনদের ছোটাছুটি গাজীপুর কালিয়া কইরে ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে আগুনে দগ্ধ 34 জনকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এই হাসপাতালে আমার ছেলের অবস্থা খুব খারাপ 40 জনের মধ্যে আমার ছেলের অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ আমি তো অ্যাম্বুলেন্সে করে প্রায় 20 জনের মত আমি নিজের হাতে রোগী নিয়ে যাচ্ছি খবর পেয়ে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ছুটে আসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর শামন্তলাল সেন দগ্ধ ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন চিকিৎসকদের আমার হাসপাতালে সমস্ত ডাক্তাররা চলে আসছে ইতিমধ্যে माननीय প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয়েছে উনি আমাকে বলছেন যা যা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করার জন্য সরকার সমস্ত রোগীদের যা যা দরকার সব করবে তবে ঘটনাটা খুবই মানে মর্মান্তিক এর চেয়ে বেশি আমরা এখন এই মুহূর্তে কিছুই বলার নাই চিকিৎসকরা জানান বিস্ফোরণের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ 34 জনের মধ্যে 5 জনকে রাখা হয়েছে আইসিইউ তে 15 জনের কণ্ঠনালী সহ পুড়ে গেছে শরীরের 50 শতাংশের বেশি রোগীগুলো এখানে ভর্তি হয়েছে 34 জনের মধ্যে 50% এর উপরে বার্ন 50 থেকে 100% এর মধ্যে আছে 15 জন রোগী তারা তাদের জীবন খুবই সংকটাপন্ন আমরা খুবই তাদের নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় আছি আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি তাদের চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য আহতদের শারীরিক অবস্থা নিরূপণ ও চিকিৎসায় গঠন করা হবে মেডিকেল টিম জাহিদুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা হোটেল রেস্তোরায় অভিযানে গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের তালিকা এক মাসের মধ্যে জমা দিতে আইজিপিকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একই সাথে অভিযানের সময় শ্রমিকদের গ্রেফতার কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে দুপুরে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আতাবুল্লাহর বেঞ্চ এই আদেশ দেন সম্প্রতি বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের পর রাজধানীর বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরায় অভিযান শুরু করে বিভিন্ন সংস্থা অভিযানে 800 শ্রমিক গ্রেফতার করা হয়েছে বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ আদালতে নজরে আনেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মাসুদ রেজা সুবহান পরে গ্রেফতার শ্রমিকদের নামে তালিকা প্রকাশ চেয়ে রিট আবেদন করেন তিনি আবেদনে বলা হয় দাই হোটেল রেস্তোরা মালিকদের গ্রেফতার না করে নির্দোষ শ্রমিকদের গ্রেফতারের মাধ্যমে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে गुलशने एमपी सलाम मुर्शिद इर दाखले था का बारी थी शॉर्करी शंपोती ये थी प्रोमानी तो बोले मंत्र पकड़े थे हाई कोर्ट आगमी शुम्बर एक शंकरन दो रीट निष्पत्ति करे राय घोषणा करा होगे रीट करे एनजीबी बोलते हैं राष्ट्रीय शंपोती रोक है द्रुतो बारी थी दाखल मुक्त करा उचित तबे सलाम রাজধানীর গুলশান 2 এর 104 নম্বর সড়কের 27 বি বাড়িটি খুলনা চার আসনের সংসদ সদস্য ও ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি আব্দুল সালাম মুর্শিদের দখলে রাজুক দুদক ও গণপূর্তের তদন্তে মিলেছে প্লটটি মূলত সরকারি পরিত্যক্ত সম্পত্তি এখন এই বাড়িটি আর সালাম মুর্শিদের দখলে থাকবে কিনা এই নিয়ে চলছে মামলা রিট শুনানি শেষে রায়ের তারিখ কয়েক দফা পরিবর্তন হয়ে 18 মার্চ চূড়ান্ত করেছে বিচারপতি নজুর ইসলাম তালুকদারের দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চ তবে বাড়িটি রাজুকের কাছ থেকে নিয়ম মেনেই সালাম মুর্শিদি নিয়েছেন বলে আদালতে দাবি করেন তার আইএনজিবি রাজুকের সম্পত্তি যখন একজন লোক কেনেন তখন রাজুক যখন সেল পারমিশন দেয় তখনই কিন্তু সেটাকে ফাইনাল ডকুমেন্ট হিসেবে ধরা হয় আমরা কিন্তু কখনোই রাজুক থেকে যে সম্পত্তিগুলো কিনি সেগুলো রাজুকের রাজুকের পাওয়ারটা কোথা থেকে আসলো এবং রাজুকের টাইটেলকে আমরা কখনো চ্যালেঞ্জ করতে পারি না 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে সালাম মুর্শিদিকে লিজ দেওয়া হলো আদালত বারবার এই প্রশ্ন তোলেন বলে জানান রিটকারীর আইনজীবী বলেন কেন বাড়িটি অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নিজের দলের এমপির বিষয়ে তার বাড়ির বিষয়ে ব্যবস্থা নেয় কিনা নাকি শুধু সরকার যারে সুবিধা মনে করে তারই ধরে আর যারে মনে করে যে নিজের লোক তারে ধরে না এটা একটা পরিষ্কার হওয়ার বিষয় যেহেতু উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো একটা সংগঠনের ব্যানারে নৌকার ব্যানারে এমপি হয়েছে এমপি হওয়ার পর আমার কাছে মনে হয় যে প্রেসারটা আরও হাই বাড়িটি হস্তান্তরে অনিয়মের অভিযোগে দুদকের মামলায় রাজুকের সাবেক দুই চেয়ারম্যান সহ এগারো জনকে আসামি করা হলেও নাম নেই সংসদ সদস্য সালাম মুর্শেদীপ জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বারোটি ধারায় শাস্তি কমিয়ে সংশোধিত সড়ক পরিবহন আইনের খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সড়ক দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত চালক ও পরিবহন শ্রমিকদের জেল জরিমানায় দেয়া হয়েছে বড় ছাড় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান দুর্ঘটনায় কেউ নিহত বা গুরুতর আহত হলে কেবল একশো পাঁচতম ধারার জামিন অযোগ্য থাকছে বুধবার বিকেলে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য দেন তিনি দু হাজার আঠেরো সালের জুলাইয়ে রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজের দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয় সারা দেশে এর কয়েকদিনের মাথায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে পাঁচ বছর সাজা রেখে আইনের খসড়ার অনুমোদন দেয়া হয় যা পরে পাশ হয় সংসদে এরপর সাজা জরিমানা কমানোর দাবি তুলেছিলেন পরিবহন মালিক শ্রমিকরা আইনটি আবারও সংশোধনের উদ্যোগ নেয় সরকার বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন হয় আইনে কয়েকটি ধারায় যে দণ্ড আছে সে দণ্ডের পরিমাণটা হ্রাস করা হয়েছে তিনটা ধারা ছিল সেটাকে এখন একটা ধারা করা আছে যদি অ্যাক্সিডেন্টে যদি মারা যায় তখন সেটি অজামিনযোগ্য হবে আর কি সেটি করা আর বাকি সবগুলো এখন জামিন মানে ওই তালিকা অজামিনযোগ্য তালিকা থেকে বের করা হয়েছে সচিব জানান বৈঠকে কৃষি পণ্য সংরক্ষণের বিষয়ে তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য সব বিভাগে সংরক্ষণাগার তৈরির নির্দেশ তার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমবায় নিয়ে একটি স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নের আলোকে যাতে করে কৃষিভিত্তিক সমবায় গড়ে তোলা যায় সেজন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পল্লী উন্নয়ন বিভাগকে নির্দেশনা দিয়েছেন রোজায় মন্ত্রীরা কি দায়িত্ব পালন করছেন তারও খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী সেই সাথে ইফতার পার্টির অর্থ দিয়ে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশও দেন প্রতি বছর দেশে কিডনি বিকল হচ্ছে চল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষের অতিরিক্ত খরচ আর অপ্রতুল চিকিৎসা সুবিধার কারণে তাদের মাত্র দশ ভাগ চিকিৎসা নিতে পারলেও নব্বই ভাগই থাকছে চিকিৎসার বাইরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রাথমিক অবস্থায় রোগ শনাক্ত করতে পারে সত্তর থেকে আশি ভাগে প্রতিরোধযোগ্য প্রয়োজন জনসচেতনতা দেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা নিয়ে সরকারি কোনো হিসাব নেই তবে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের তথ্যে দেখা যায় এই রোগে ভুগছেন প্রায় চার কোটি মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক ষোলো থেকে আঠারো শতাংশ মানুষ দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে আক্রান্ত এমন রোগীদের চিকিৎসায় মাসে খরচ হয় এক লাখ টাকার মতো এই ব্যয় বহন করতে সক্ষম মাত্র দশ শতাংশ রোগী বাকি নব্বই ভাগ আংশিক কিংবা বিনা চিকিৎসায় দিন কাটান দেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক কিডনি আশি থেকে পঁচাশি ভাগ নষ্ট হওয়ার পর দেখা দেয় উপসর্গ অঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা ডায়ালাইসিস একমাত্র চিকিৎসা বেসরকারি হাসপাতালে এই চিকিৎসার খরচ সরকারির কয়েক গুণ এজন্য রোগ প্রতিরোধের গুরুত্ব বিশেষজ্ঞদের এটা লক্ষণ হচ্ছে রোগীর মুখটা ফুলে যেতে পারে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলো মুখ ফোলা 
অথবা সার্ডিলি তার পা ফোলা থাকলো এগুলোর অবস্থা দেখলেই তাকে অবশ্যই বা প্রস্তাবের পরিমাণ কমে গেল এবার এটা কিন্তু অনেক ছোট বাচ্চারও হতে পারে আমরা ধারণা করি যে ছোট বাচ্চাদের হয় না এমনকি জন্মের পরপর বাচ্চাদেরও এরকম আমরা দেখি ডায়াবেটিস থাকলে সেটা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে যদি রক্তে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে চর্বিটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে তো এগুলো অবশ্যই পরিহার করতে হবে এগুলি পরিহার করলে আমাদের আমরা এই রোগ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব সরকারি পঁয়তাল্লিশটি সহ দেশে ডায়ালাইসিস সেন্টার রয়েছে আড়াইশোটি এই সংখ্যা কমপক্ষে এক হাজার হওয়া প্রয়োজন বলছেন বিশেষজ্ঞরা বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে ঢাকা ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বুধবার এই আন্দোলনের জেরে দুই শিক্ষককে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠায় প্রশাসন উপাচার্য জানিয়েছেন সিন্ডিকেট সভায় দুজনের ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বুধবার বিকেলে এভাবেই ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানব সম্পদ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজন সাহার বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে অনৈতিক প্রস্তাব ও যৌন হয়রানির অভিযোগ তাদের একই সঙ্গে ওই শিক্ষককে সহযোগিতার জন্য সহযোগী অধ্যাপক রেজওয়ান আহমেদকেও দায়ী করছেন শিক্ষার্থীরা এক ঘন্টা ধরে চলে এই অবরোধ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসে সন্ধ্যার আগে আন্দোলন থামান শিক্ষার্থীরা আমরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়েছি এবং সকল কিছুর জন্য আমরা অপেক্ষা করেছি তেরো দিন পরে আমরা অবাধ্য হয়ে আমরা এখানে আসছি আমাদের দাবি তো একটাই দুজনের হচ্ছে স্থায়ী বহিষ্কার সাজন শাহ এবং রেজন আহমেদ শুভ্র স্যারের পরে দুই শিক্ষককে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উপাচার্য জানান সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় এ নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অভিযুক্ত শিক্ষকদের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আঞ্চলিক মহাসড়ক হিসেবে তালিকাভুক্ত হলেও সড়ক বিভাগ জমি বুঝে না পাওয়ায় সম্প্রসারণ হচ্ছে না পাবনার একটি সড়ক এর মালিকানা ছিল জেলা পরিষদের কাছে এ নিয়ে সড়ক বিভাগের কোনো চিঠি পাননি বলে জানান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান চল্লিশ কিলোমিটার সড়কটি প্রশস্ত হলে অর্থনীতিতে পরিবর্তনের আশা করছেন স্থানীয়রা পাবনার টেবুনিয়া থেকে হামকুড়িয়া পর্যন্ত চল্লিশ কিলোমিটার সড়কটি জেলা পরিষদের মালিকাধীন আঞ্চলিক মহাসড়ক হিসেবে গেজেট প্রকাশিত হলেও এখনও সড়ক বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়নি এটি এতে ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন কাজ স্থানীয়রা বলছেন বঙ্গবন্ধু সেতুর কারণে ঢাকার সঙ্গে দূরত্ব কমায় এই সড়কে চাপ বেড়েছে তবে অপ্রশস্ত হওয়ায় এখানে প্রায় ঘটে দুর্ঘটনা সৃষ্টি হয় যানজট স্কুলে পরীক্ষার সময় তো মানে এক ঘন্টা আধা ঘন্টা দাম হয় থাকে যানজট হয় তারপরে রাস্তার পাশে গাড়ি ঘোড়া সিএনজি অটো রিক্সা মিক্সার কারণে জনগণ পারাপারের খুব ব্যাঘাত ঘটে অসুস্থ করা হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব সহজ হবে এবং ঢাকাগামী যে এই চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সুন্দর হবে সড়ক বিভাগ বলছে রাস্তাটি প্রশস্ত করতে প্রকল্প অনুমোদন হলেও জমির মালিকানা বুঝে পাননি তারা তার ওপর জেলা পরিষদ জমি ইজারা দেয়ায় সড়ক খেসে গড়ে উঠেছে নানা স্থাপনা জেলা পরিষদের যেহেতু এটা জায়গা তারা কিছু লিজ সংগত ইতিপূর্বে দিয়ে রাখছে তো আমরা তাদেরকে অনুরোধ করছি যে আপনারা যেটা লিজ দিচ্ছেন সেটা যেন আর এক্সটেনশন না করা হয় এবং ভবিষ্যতে কোনো লিজ না দেওয়া হয় কারণ এই মহাসড়কগুলো আজ বা কাল প্রশস্ত হবে উন্নয়নের স্বার্থে সড়কের জমি হস্তান্তরে কোনো আপত্তি নেই জেলা পরিষদের তবে সড়ক বিভাগের কাছ থেকে কোনো চিঠি পাননি বলে জানান চেয়ারম্যান এবং এ ব্যাপারে রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ আমাদেরকে যদি অবগত করে আমরা বিহিত ব্যবস্থা নেব কেননা সড়ক যদি উন্নয়ন হয় মানুষের উন্নয়ন হবে এ সড়ক প্রশস্ত হলে চলন বিলের মাছ ও কৃষিপণ্য বিপণন সহ ব্যবসার উন্নয়ন হবে বলছেন স্থানীয়রা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্থায়ী সেতুর অভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার চারটি ইউনিয়নের বাসিন্দাদের স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগে নির্মিত ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশে শাঁকো দিয়ে পারাপার হতে গিয়ে প্রায়শই ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা এলজিডি বলছে নতুন সেতু নির্মাণের বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন বরাদ্দ পেলে শুরু হবে সেতু তৈরির কাজ 
শরীয়তপুরে জাজেরা উপজেলার পূর্ব নাডোবা ইউনিয়নের ফেদুল্লাহ ব্যাপারিকান্দি এলাকায় পদ্মার শাখা নদীর উপরে পারাপারের জন্য রয়েছে একটি বাসের শাকো উপজেলার পালেচর পূর্ব নাডোবা বড়কান্দি ও কুণ্ডেচর ইউনিয়নের অন্তত বিশটি গ্রামের মানুষের যাতায়াত এই শাকো দিয়ে বৃদ্ধ নারী সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এই শাকো নিয়মিত পারাপার হতে হয় ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ঝুঁকিপূর্ণ এই শাকোতে প্রায় ঘটে ছোট বড় দুর্ঘটনা এছাড়া গবাদি পশু কৃষি পণ্য পারাপারেও কষ্ট করতে হয় কৃষি উপন্ন আমাদের এপার আনতে অনেক কষ্ট হয় নয়তো আবার পালাচ্চর ঘুরে নিতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যয়বহুল খরচ হয় এখন যদি এখানে একটা ব্রিজ হয় তাহলে দুই পারের স্কুলের শিক্ষার্থীদের একটা সুযোগ সুবিধা হবে যে তারা সময় মতো স্কুলে এসে উপস্থিত থাকতে পারবে দুর্ভোগ অবসানে স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ব্রিজের জন্য তো আমরা অনেক চেষ্টা করছি আমরা আমরা এলজিডিতে বলছি আমরা ওই যে এমপি মহোদয়কে বলা হয়েছে এমপি মহোদয় এবং এলজিডির যারা আছে এরাও চেষ্টা করতেছে এখানে একটা ব্রিজের খুব দরকার বহুবার এটার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল ড্রয়িং করা হয়েছিল কিন্তু কাজ হয়নি আমরা মনে করি পাঁচটা ইউনিয়নের লোকেরা এই এই ব্রিজের জন্য তারা মানে অনেক দুঃখ কষ্ট করতেছে উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী জানান বরাদ্দের অনুমোদন পেলে শুরু হবে টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ ব্রিজটা আবার নতুনভাবে ডিজাইন করে ইস্টিমেট করে এখন ইস্টিমেট আমাদের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আছে ইস্টিমেট অনুমোদন হয়ে গেলে আমরা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যেয়ে অতি দ্রুত ব্রিজের কাজটা বাস্তবায়ন করতে পারবো শরীয়তপুরের এই চারটি ইউনিয়নের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ এই শাখো ব্যবহার করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ सरकार स्मार्ट बांगलेश गठन कर्मसूची के एगे नीते एबार सिलेटे चालू हल स्मार्ट बांगलेश कर्नार एखे रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलजी व्यवहार सम्पर् धारणा पा जाए भविष्य प्रजन्म के स्मार्ट बांगलेश बनिर्माण सहायता कर দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি স্মার্ট দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় কাজ করছে সরকার এই মহাপরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চালু হয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ কর্নার এর মধ্যে দিয়ে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ কেমন হবে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে থ্রি ডি প্রিন্টার এবং এই যে মেটা কোয়েস্ট ভার্চুয়াল রিয়ালিটি এগুলা খুবই রোমাঞ্চনীয় ছিল এগুলা আমাদের জেনারেশনকে অনেক উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে আপডেটেড ইলেকট্রনিক্স সম্বন্ধে জেনেছি যেটা আমাদের পড়াশোনা এবং সব কাজে খুবই সহযোগিতা করবে উদ্যোক্তারা জানান আগামী স্মার্ট বাংলাদেশে শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি সহ সব ক্ষেত্রে রোবোটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করা হবে তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এসব প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দিতেই এমন উদ্যোগ দুই সালে স্মার্ট বাংলাদেশের মূল কারিগর যারা হবে তাদেরকে এই টুলসগুলোর সাথে পরিচিত করানোর জন্য আমাদের এই আয়োজন শিক্ষার্থীরা অনেক সময় উপকরণগুলো ইন্টারনেটে দেখে থাকে কিন্তু কোনো দিন হাতে নিয়ে দেখেনি ভার্চুয়াল জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা কম তো তাদেরকে সরাসরি বাস্তব অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্যই আমাদের এই আয়োজন যাতে করে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারি সম্প্রতি কর্নাটি পরিদর্শন করে প্রতিটি জেলায় স্মার্ট কর্নার স্থাপনে গুরুত্ব দেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ছাত্রদের মধ্যে একটু আজকে সম্পৃক্ত করা তাহলেই আমাদের যে সামনে যে স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য যে আমাদের যে করণীয় যাদের মাধ্যমে এটা অর্জন হবে সেই আগামী দিনে যারা নাগরিক স্মার্ট নাগরিক তাদের জন্য আমরা সবার আগে আমরা সুযোগটা তৈরি করলাম এটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে বর্তমানে স্বল্প পরিসরে কর্নারটি চালু হলেও আগামীতে এর কার্যক্রম আরও প্রসারিত হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আজকাল দেশে নানা জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস চব্বিশ ঘন্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে খুলনা এবং বরিশাল বিভাগের দু এক জায়গায় বৃষ্টি ও বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে এছাড়া দেশের অন্য অঞ্চলে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এদিকে চলতি মাসের শেষ দিকে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস আজ বাদ জোহর মোহাম্মদপুর জামে মসজিদে জানাজা হবে বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সাদি মোহাম্মদের পরে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হবে তার মরদেহ সাদি মোহাম্মদের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার দীর্ঘদিনের বন্ধু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা করেছেন স্মৃতিচারণ বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করা 
সাদি মোহাম্মদ ছিলেন একাধারে শিল্পী শিক্ষক ও সুরকার বুধবার রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর বাসায় মারা যান গুনি এই শিল্পী রাতে তার মরদেহ নেওয়া হয় সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে সেখানে ছুটে আসেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষ বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং দেশাত্মবোধক গানে এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার পাঠদানের মধ্য দিয়ে তিনি যেভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতি সেবা করেছেন এটা আসলে তুলনা হয় না মেনে নেওয়া যায় আমি কল্পনা করতে পারি না আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা আমি মনে করি আসলে আমাদের শুধু সঙ্গীত জগতে নয় আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে একটা অপরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল গত বছর জুলাইয়ে মায়ের মৃত্যুর পর নিজেকে গুটিয়ে নেন সাদি মোহাম্মদ পারিবারিক বন্ধুরা জানান মায়ের শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি আমার বড় ভাই খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড আমার বড় ভাই গান লিখতেন সাদি ভাই তখন এটা সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফাইভের দিকে সাদি ভাই সুর করতেন গান গাইতেন পরে শান্তিনিকেতন আসার পরেও আবার গান লিখতেন আমার বড় ভাইয়ের লেখা গান উনি গাইতেন জহুরবাদ আমাদের মোহাম্মদপুর যে আমাদের যে পারিবারিক গোরস্থান যেখানে আসলে সবার বাকি আমার মা ওনার বাবা ওনার মা সবার ওনার বাকি দুই ভাই সবার কবর ওখানে হয়েছে ওনার কবর ওখানে হবে দুই হাজার সাত সালে আমাকে খুঁজে পাবে ভোরের শিশিরে অ্যালবামের মাধ্যমে সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন সাদি মোহাম্মদ দুই হাজার পনেরো সালে বাংলা একাডেমি থেকে পান রবীন্দ্র পুরস্কার একরামুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এছিল এখনকার মতো বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে